癌症的三段五级防治概念。癌症与其他非传染病多半具有疾病早期症状不明显，有较长的临床症状前期的特性，因此癌症的预防和早期侦测可以减少疾病发生率，延缓发生时间，减轻疾病的严重程度，并且使病人有更长的寿命和较好的生活品质。这也是癌症防治的目标，而癌症的主要防治架构就是三段五级的防治概念。这三个阶段都是非常重要的。初段和次段着重在公共卫生和医疗的结合，而第三段预防则是着重防止病情再度复发或是持续恶化。接下来将逐一说明预防保健服务的目的，避免危险因子。如同在前一个单元里提到，四癌的致癌因子可以得知各癌症的危险因子，避免这些危险因子，便可降低疾病发生的几率。提供保护因子，施打疫苗是提供保护因子最佳的方式。针对没有疫苗的癌症，则是避免危险因子，一样可以降低疾病发生的几率。例如，为了降低罹患大肠直肠癌的风险。可以多吃蔬菜水果，注意饮食；而口腔癌则是不要嚼食槟榔，避免乳癌的危险因子，例如不要晚生育。而预防子宫颈癌，可以施打 HPV 疫苗或避免不安全的性行为。疾病早期发现，透过癌症筛检可以达到早期发现的目的。越早发现癌症，治疗效果越好。不但可以提高疾病治愈的几率，另一方面也可控制病情，使其不再恶化或延缓恶化速度，提高治疗效果。若真的发现癌症，便使用手术、放疗、化疗或标靶治疗的方式，控制疾病恶化的程度，或完全治愈后逐渐恢复身体功能，降低疾病发生率，提高疾病治愈率。控制疾病恶化的目的，都是为了避免死亡，能够延长平均寿命，而提高疾病治愈率、控制疾病恶化、协助患者恢复身体功能的目的，都是为了预防残障，能够提升病人的生活品质。从这张图可看出，从健康到死亡可以分成三个预防阶段。针对每个预防阶段，可以执行不同的介入措施。以下分别说明初段预防、四段预防、三段预防的防治概念。请点按画面按钮，观看详细内容。浏览完毕，请点按下一页钮，继续课程。初段预防的目的是为了健康促进与特殊保护。初段预防，也就是癌症致病因子的处理，可以透过在社区里面举办各式各样的健康促进活动，倡导健康的行为，进而协助社区民众远离癌症。在初段预防阶段，我们可以少吃动物性脂肪、腌制、熏烤、油炸类食物，多吃谷类、蔬菜等富含纤维食物。另外，要记得定期健康检查。打 B 肝疫苗能够防止肝癌 ，HPV 疫苗可以防止子宫颈癌的发生，戒烟、戒酒、不嚼槟榔能够降低罹患口腔癌的几率。最重要的是，适当运动、充分休息、保持良好生活习惯，是让我们远离疾病的好方法。四段预防的方法。早期发现，早期治疗，次段预防最重要的是筛检政策以及临床医师对病人的诊断。有许多民众会将筛检误认为治疗，但其实筛检是未发病者最好的预防工具。若有罹患癌症的风险，最好能够尽早并定期做筛检。虽然筛检是属于次段预防的介入措施。但是它是预防的最好工具，我们可以透过筛检来发现癌前病变及早期癌症，并且经由简单治疗即可预防其转变成癌症
，所以民众不能轻忽定期接受筛检的重要性，而卫生所人员也要积极提倡四癌筛检。并协助筛检出癌症和癌前病变的病人尽速就医。您可以继续点按小叮咛，观看更多有关次段预防的详细内容。浏览完毕，请点按关闭钮，继续课程。三段预防的目的是为了预防残障，提高生活品质。针对已经确定罹癌者，就积极治疗，预防治疗后又再度复发。我们可以透过适当治疗，以遏止疾病的恶化，并避免进一步的并发和续发疾病，也可以提供预防残障和避免死亡的设备。另外，为了提高病人的生活品质。提供心理、生理和职能的复健，以及适宜的复健医院设备和就业机会，让病人在医院进行治疗工作或提供疗养院的长期照护，这些都是三段预防的防治作为。您可以继续点按小叮咛，观看更多有关三段预防的详细内容。浏览完毕，请点按关闭钮，继续课程。某卫生所到社区内的国民小学举办一系列的卫生教育讲座，倡导不吸烟、多运动的健康行为。请问这类卫生教育是属于三段五级的防治概念的哪一阶段？答对喽，您真厉害，请点按左方选单继续课程。